బై అనగా ప్రక్కన ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ఏ హౌస్ బై మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హౌస్ నాకు నా ప్రాణ స్నేహితుని ఇంటి ప్రక్కన ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఉంది మై స్కూల్ ఈజ్ బై ఏ టెంపుల్ మా స్కూల్ ఒక గుడి ప్రక్కన ఉంది ఇలా ప్రక్కన అని తెలియజేయడానికి బైని మొదటి రకంగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై అనగా ముందే ఐ విల్ కమ్ బై సెవెన్ పిఎం నేను ఏడు గంటలకి ముందే వస్తాను యు హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ బై సండే మీరు దీనిని ఆదివారం కంటే ముందే పూర్తి చేయాలి ఇలా కొంచెం ముందే ఏదైనా ఒక సమయం చెప్పి ఆ సమయాన్ని కట్టా కొంచెం ముందే అని తెలియజేయడానికి బైని రెండవ రకంగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై అనగా కార్ బస్ ప్లేన్ ఆటో క్యాబ్ ట్యాక్సీ ట్రైన్ చాలా సమయాలలో మనం ఏదైనా ఒక వెహికల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ కార్ లేకపోతే ఇన్ బస్ ఇన్ ఆటో ఇన్ క్యాబ్ ఇన్ ట్యాక్సీ ఇన్ ట్రైన్ ఇలా చెప్తుంటాము కానీ ఇన్ కార్ అనేది తప్పండి ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఇన్కి బదులుగా మనం బైతో చెప్పడం జరుగుతుంది బై కార్ బై బస్ బై ప్లేన్ బై ఆటో బై క్యాబ్ బై ట్యాక్సీ బై ట్రైన్ ఇలా ఏదైనా ఒక వెహికల్ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇన్కి బదులుగా బైతో చెప్పాల్సి ఉంటుంది మునిరాజ్ ఈజ్ కమింగ్ బై కార్ మునిరాజ్ కార్ లో వస్తున్నాడు ఐ వెంటు సుద్దపల్లి బై ప్లేన్ నేను సుద్దపల్లికి విమానంలో వెళ్ళాను ఇలా ఏదైనా ఒక వెహికల్లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ కాకుండా బై అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై ఎప్పుడైనా కానివ్వండి మనం ఫ్యాక్స్ ద్వారా లేదా ఫోన్ ద్వారా లేదా ఇమెయిల్ ద్వారా వాట్సాప్ లేదా ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా మనం ఏదైనా ఒకటి పంపించే దలుచుకున్నప్పుడు మనం త్రూ అనే అటువంటి పదాన్ని చెప్పకుండా బై అనే అటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ కాంటాక్ట్ మీ బై ఫోన్ మీకు ఈ విషయం గురించి ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ బై ఇమెయిల్ ఆర్ వాట్సాప్ నేను దీనిని ఇమెయిల్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తాను ఇలా ద్వారా పంపిస్తాను ద్వారా అని తెలియజేయడానికి మనం త్రూ అనే పదానికి బదులుగా బైని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై అనగా క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా చెక్తో మనం పేమెంట్ చేసినప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు పే బై చెక్ నేను చెక్ ద్వారా చెల్లించాలనుకుంటున్నాను ఇలా మీరు ఎప్పుడైనా కానివ్వండి చెక్ ద్వారా లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా మీరు బిల్ని పే చేయదలుచుకున్నప్పుడు బై క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా బై చెక్ని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఐ పేడ్ ఇన్ క్యాష్ ఫర్ ద టీవీ నేను టీవీకి డబ్బు ద్వారా చెల్లించాను ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేశాను నాట్ బై క్యాష్ ఎప్పుడైనా కానివ్వండి క్యాష్ రూపంలో మనం బిల్లును చెల్లిస్తున్నప్పుడు నాట్ బై క్యాష్ బై క్యాష్ అని ఎప్పుడు కూడా చెప్పకూడదు ఇన్ క్యాష్ అని మాత్రమే చెప్పాలి కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా లేదా చెక్ ద్వారా మనం బిల్ని పేమెంట్ చేసినప్పుడు మనం బై క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా బై చెక్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై బైని ఎప్పుడైనా కానివ్వండి వెబ్ ఫోర్తో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ అవుట్ బై రీడింగ్ ఆన్ లేదా ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ నేను న్యూస్ పేపర్లో చదివి చెప్పాను షీ హ్యాస్ డన్ ద వర్క్ బై ఆస్కింగ్ మునిరాజ్ ఆమె మునిరాజ్ని అడిగి చేసింది ఇలా అడిగి చదివి నిలబడి అంటుంటాం నిలబడి చెప్పండి లేదా చదివి చెప్పండి లేదా అడిగి చేయండి అంటుంటాం ఇలా అడిగి లేదా చదివి లేదా నిలబడి లేదా ఇచ్చి వచ్చి అనే అటువంటి పదాలను మనం తెలియజేయడానికి బై తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా కానివ్వండి వర్బ్ ఫోర్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనగా ఇంగ్ ఫామ్ గోయింగ్ మీటింగ్ లెర్నింగ్ టీచింగ్ ఇక్కడ ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ లో చూడండి బై రీడింగ్ అనగా చదివి బై ఆస్కింగ్ అనగా అడిగి ఇలా అడిగి చదివి నిలబడి వచ్చి ఇచ్చి అనేటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి ఆరవ రకంగా బై అనే పదంతో పాటు వర్బ్ ఫోర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై మై సెల్ఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ దెమ్ సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐ విజిటెడ్ సుద్దపల్లి బై మై సెల్ఫ్ నాకు నేనే సుద్దపల్లికి వెళ్ళాను యూ షుడ్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ నీకు నువ్వే దీనిని చేయాలి ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని చేయడానికి మనం చెప్తుంటాం మీకు మీరే నాకు నేనే లేదా నీకు నువ్వే వారికి వారే అతనికి అతడే ఆమెకు ఆమె 
అనేటువంటి పదాలతో చేయడం అని తెలియజేయడానికి బై అనే పదాన్ని ఉపయోగించి దాని తర్వాత మై సెల్ఫ్ లేదా హిమ్ సెల్ఫ్ లేదా హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ దెమ్ సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ ని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై అనగా మీదుగా లేదా గుండా హీ గోస్ బై మునిరాజ్ హౌస్ డైలీ ఆన్ హిజ్ వే టు స్కూల్ అతడు ప్రతిరోజు మునిరాజు వాళ్ళ ఇంటి మీదుగానే స్కూల్కి వెళ్తాడు ఐ హ్యావ్ కమ్ బై దేర్ హౌస్ నేను వాళ్ళ ఇంటి మీదుగానే వచ్చాను మనం మీదుగా లేదా గుండా అంటే ఎప్పుడైనా కానివ్వండి ఒక ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో మనకు తెలిసిన వాళ్ళ ఇల్లు కానీ ఆఫీస్ కానీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుండే మనం వెళ్తూ ఉంటాం ఇలా మనం వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుండే నేను వచ్చాను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుండే వెళ్తాను ఇలా దగ్గర నుండే ఏదైనా ఒకటి ఆఫీస్ దగ్గర నుండి లేకపోతే ఇంటి దగ్గర నుండే వెళ్తాను అనేటువంటి పదాన్ని మనం తెలియజేయడానికి మీదుగా లేదా గుండాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది మీదుగా అంటే మనం కొన్ని సందర్భాలు చెప్తుంటాం వాళ్ళ ఇంటి మీదుగానే వచ్చాను వాళ్ళ ఆఫీస్ మీదుగానే వచ్చాను అంటుంటాం ఇలా దగ్గర నుండి అని తెలియజేయడానికి మీదుగా లేదా గుండా అని ఉపయోగించడానికి మనం బై అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై ద టైమ్ అనగా లోపే లేదా ముందే ఐ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ బై ద టైమ్ హివెంట్ అతడు వెళ్లే లోపే నేను అతనికి ఇచ్చాను షీ హ్యాస్ టు గో బై ద టైమ్ హీ కమ్స్ అతడు వచ్చే లోపే ఆమె వెళ్ళాలి ఇలా లోపే లేదా ముందే అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి బై ద టైమ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై డీన్ టాఫ్ అనగా కారణం చేత లేదా నిన్నందువల్ల He succeeded by dint of hard work. అతడు కష్టపడిన కారణం చేత సాధించాడు By dint of great patience, she grew up her children. గొప్ప ఓపిక ఉన్నందువల్ల ఆమె తన పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళని చేసింది ఇలా కారణం చేత లేదా ఉన్నందువల్ల అనేటువంటి పదాన్ని తెలియజేయడానికి బై డింట్ ఆఫ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై ద బై అనగా అన్నట్టు యువర్ బ్రదర్ ఈస్ సో హ్యాండ్సమ్ బై ద బై యువర్ బ్రదర్ హ్యాస్ కమ్ మీ సోదరుడు అందంగా ఉంటాడు అన్నట్లు మీ సోదరుడు వచ్చాడు ఇలా మనం ఏదైనా ఒక మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక సంభాషణలో ఉన్నప్పుడు అనుకోకుండా అన్నట్టు అని చెప్పి వేరే అటువంటి వాక్యాన్ని మనం తీసుకొని చెప్తుంటాం ఇలా ఒక విషయం గురించి మాట్లాడుతూ మధ్యలోనే ఆ విషయాన్ని ఆపేసి అన్నట్లు అని చెప్పి మరొక విషయాన్ని చెప్పడానికి ఇలా మనం బై ద బైని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై ద బై అనగా అన్నట్టు అని అర్థాన్ని వివరించడం జరుగుతుంది బై అండ్ బై అనగా తొందరలో లేదా కొద్ది కాలంలో హీ విల్ బి కమింగ్ బై అండ్ బై అతడు తొందరలో వస్తున్నాడు ఇలా తొందరలో లేదా కొద్ది కాలంలో అని తెలియజేయడానికి బై అండ్ బై ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది బై ఛాన్స్ అనగా అనుకోకుండా ఐ హ్యావ్ మేడ్ దెమ్ బై ఛాన్స్ నేను వారిని అనుకోకుండా కలిశాను ఇలా ఏదైనా ఒక పనిని అనుకోకుండా చేయడమని తెలియజేయడానికి బై ఛాన్స్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇలా బై ని మనం ఈ వీడియోలో పదమూడు రకాలుగా నేర్చుకోవడం జరిగింది హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీ హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని మనం ఎప్పుడు ఎటువంటి సందర్భాలలో ఉపయోగిస్తాము అని అన్నట్లయితే ఏదైనా ఒక పని జరిగిన తర్వాత ఇంకొక పని జరిగింది అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీని వాడడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని సందర్భాలను మనం అట్టుంటాం తిన్నాక నేను పడుకున్నాను చదివాక నేను పడుకున్నాను కలిశాక నేను వెళ్ళిపోయాను ఇలా అంటుంటాం కలిశాక తిన్నాక మాట్లాడినాక అంటుంటాం ఈ పదాల అంటే ఒక పని ఇప్పుడు చూడండి కలిశాక నేను వెళ్ళిపోయాను అంటే కలవడం ఒక పని వెళ్ళిపోవడం ఒక పని ఇలా ఒక పని జరిగిన తర్వాత మరొక పని జరిగింది అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లేస్ వెరుబుతుని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని సెంటెన్సెస్ అనేది చూద్దామండి Having met you, my brother went abroad. మిమ్మల్ని కలిశాక మా సోదరుడు విదేశానికి వెళ్ళాడు After meeting you, my brother went abroad. మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత మా సోదరుడు విదేశానికి వెళ్ళాడు చూడండి ఈ సెంటెన్స్ కేవలం మీకు సులువుగా అర్థం కావడానికి మాత్రమే పెట్టాను ఏంటి అన్నట్లయితే ఈ సెంటెన్స్లో హ్యావింగ్ ప్లస్ వర్బ్ త్రీ ఉండదు కానీ సులువుగా అర్థమవడానికి ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఇందులో మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి 
ఆఫ్టర్ మీటింగ్ యూ అన్నాం అంటే మిమ్మల్ని కలిసిన తర్వాత మా సోదరుడు విదేశానికి వెళ్ళాడు మిమ్మల్ని కలిసిన తరువాత ఇలా కలిసిన తరువాత అని చెప్పకుండా కలిశాక అని అంటుంటాం కొన్ని సందర్భం మిమ్మల్ని కలిశాక మా సోదరుడు విదేశానికి వెళ్ళాడు మిమ్మల్ని కలిశాక ఇలా ఈ కలిసిన తరువాత అంటేనేమో ఆఫ్టర్ మీటింగ్ కానీ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ అనే పదం వాడకుండా హ్యావింగ్ అనే పదాన్ని వాడి దాని తర్వాత వెరుపుత్రిని వాడుతున్నాం తేడా అంతే ఓకే అని వేరేం లేదు కానీ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కలిశాక అని వస్తుంది ఇక్కడ కలిసిన తరువాత అని వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి మనం అంటుంటాం తిన్నాక నేను పడుకున్నాను అంటుంటాం హ్యావింగ్ ఈటెన్ హ్యావింగ్ ఈటెన్ ఐ స్లెప్ట్ అంటే తిన్నాక నేను పడుకున్నాను ఇలా ఏదైనా ఒకటి కలిశాక లేకపోతే చేశాక లేకపోతే మాట్లాడినాక అనే అటువంటి పదాలను తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లస్ వెర్బ్ త్రీడి చెప్పి దాని తర్వాత మీరు ఏం చెప్పదలుచుకుంటే అది చెప్పండి హ్యావింగ్ రెడ్ షీ వెంట్ టు స్పీక్ చదివాక ఆమె మాట్లాడడానికి వెళ్ళింది అంటే ముందుగా చదివింది చదివిన తర్వాత మాట్లాడడానికి వెళ్ళింది అని అర్థం ఇలా చదివాక అంటే ముందుగా ఒక పని చేసింది ఏం చేసింది చదివింది హ్యావింగ్ రెడ్ హ్యావింగ్ రెడ్ షీ వెంట్ టు స్పీక్ హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ ఐ వెంట్ హోమ్ పూర్తి అయ్యాక నేను ఇంటికి వెళ్ళాను ఇలా అండి అంటే హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ అంటే ఒక పని పూర్తయింది దాని తర్వాత ఇంకో పని ఏం జరిగింది ఐ వెంట్ హోమ్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాను రెండు పనులు జరిగాయి కదా ఇలా ఒక పని ముందుగా జరిగింది పూర్తి అయ్యాక హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ కొన్ని సందర్భాలలో అంటుంటారు సెలెక్ట్ అయ్యాక నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళాను సెలెక్ట్ కాకముందు వెళ్ళలేదు ఏదైనా ఒక ఇంటర్వ్యూ కావచ్చు ఏదైనా ఒక దాని కావచ్చు వీసాకి కావచ్చు సెలెక్ట్ అయ్యాక ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ అని చెప్తుంటారు ఇలా సులువుగా ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ కాకుండా హ్యావింగ్ చెప్పండి హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ హ్యావింగ్ సెలెక్టెడ్ ఐ వెంట్ టు అబ్రాడ్ అంటే సెలెక్ట్ అయ్యాక నేను అబ్రాడ్ వెళ్ళాను ఇలా ఓకే నెప్ లేదంటే కలిశాక నేను పడుకున్నాను అంటుంటాం ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ అని కాకుండా హ్యావింగ్ మెట్ హ్యావింగ్ మెట్ ఐ స్లెప్ట్ అంటే కలిశాక కలిశాకే నేను ఇచ్చాను అంటుంటాం కొన్ని సందర్భాలలో కలిశాక నేను ఇచ్చాను హ్యావింగ్ మెట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ అంటే కలిశాక నేను ఇచ్చాను ఇలా అండి ఏదైనా ఒక పనిని చేశాక అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లస్ వర్బుత్రిని తెలియజేయడం జరుగుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక పనిని ముందుగా ఒక పని జరిగింది దాని తర్వాత ఇంకొక పని జరిగింది అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ప్లస్ వర్బుత్రిని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే ఇంకొక రకం చూద్దామండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ టైం ప్లస్ హ్యావింగ్ ప్లస్ వర్బుత్రి అండి ఓకేనా ఓకే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ టైం ప్లస్ హ్యావింగ్ ప్లస్ వెరుపుత్రి అంటే ఎలా వస్తుంది అన్నట్లయితే ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని సందర్భాలలో అంటుంటాం సులువుగా మాట్లాడుతుంటాం నిన్ను కలిసి ఐదు నెలలు అయ్యింది ఏమంటుంటాం మిమ్మల్ని కలిసి ఐదు నెలలు అయ్యింది లేదా నేను అక్కడికి వెళ్ళి వన్ ఇయర్ అయింది లేదా నేను చదివి రెండు గంటలు అయింది ఇలా అంటుంటాం అంటే ఒక సమయం అయ్యింది సమయం అయింది రెండు గంటలు అయింది మూడు గంటలు అయింది పది గంటలు అయింది వన్ ఇయర్ అయింది ఇలా ఏదైనా ఒకటి అయ్యింది అని తెలియజేయడానికి అంటే ఏదైనా ఒక సమయం అయింది అంటే ఈ పని చేసి ఇన్ని రోజులు అయింది ఇంత సమయం అయింది అని తెలియజేయడానికి ఓకే రే ఇప్పుడు చూడండి మనం అంటుంటాం నేను అక్కడికి వెళ్ళి పది రోజులు అయింది నేను ఇక్కడికి వచ్చి వన్ ఇయర్ అయింది ఇలా ఏదైనా ఒక పని చేసి ఇంత సమయం అయింది అని తెలియజేయడానికి ముందుగా ఇట్ హ్యాస్ బిన్ చెప్పాలి ఇట్ హ్యాస్ బిన్ తర్వాత టైం చెప్పాలి టైం అంటే కాలము మీరు టూ మంత్స్ చెప్తారా వన్ ఇయర్ చెప్తారా టూ అవర్స్ చెప్తారా వన్ అవర్ చెప్తారా లేకపోతే ఫైవ్ సెకండ్స్ చెప్తారా లేకపోతే ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్తారా లేకపోతే టెన్ డేస్ చెప్తారా ఇలా ఏదైనా ఒక సమయం చెప్పి ప్లస్ హ్యావింగ్ చెప్పాలి హ్యావింగ్ చెప్పిన తర్వాత వెర్బ్ త్రీని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే నా ప్లస్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టూ మంత్స్ హ్యావింగ్ గివెన్ టు హిమ్ అతనికి ఇచ్చి రెండు నెలలు అయ్యింది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టెన్ డేస్ హ్యావింగ్ మెట్ యూ మిమ్మల్ని కలిసి పది రోజులు అయ్యింది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైమ్ హ్యావింగ్ టాక్డ్ 
మాట్లాడి చాలా కాలమైంది ఇట్ హ్యాస్ బిన్ వన్ ఇయర్ హ్యావింగ్ గాన్ దేర్ అక్కడికి వెళ్ళి సంవత్సరమైంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి పనిచేసి ఇంత కాలమైంది అని తెలియజేయడానికి అతన్ని కలిసి పది రోజులైంది అక్కడికి వెళ్ళి పది రోజులైంది లేకపోతే నేను ఈ పని చేసి పది గంటలైంది ఇలా ఏదైనా ఒక పని చేసి ఇంత సమయమైంది అని తెలియజేయడానికి ముందుగా ఇట్ హ్యాస్ బిన్ మెన్షన్ చేసి ప్లస్ టైం చెప్పాలి టైం మీరు ఎంత చెప్పదలుచుకుంటే అంత చెప్పండి లేకపోతే వన్ ఇయర్ లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ లేకపోతే టెన్ డేస్ లేకపోతే ఫైవ్ అవర్స్ ఇలా టైం చెప్పి దాని తర్వాత హ్యావింగ్ చెప్పాలి దాని తర్వాత వెర్బుత్రి చెప్పి మీకు ఏం చెప్పదలుచుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ అది చెప్పండి హ్యావింగ్ హ్యావింగ్ ని మనం మూడవ రకం చూసినట్లయితే ముందుగా ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి లేదా ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి లేదా యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ హ్యావింగ్ టు అని చెప్పాలండి హ్యావింగ్ టు ప్లస్ వెర్బు అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్ ఓకే అసలు దీనికి మీనింగ్ ఏంటి అన్నట్లయితే ప్రస్తుతం చేయాల్సి వస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి ఏదైనా ఒక పనిని చేయాల్సి వస్తుంది అని తెలియజేయడానికి ఇప్పుడు మనం అటుటప్పుడప్పుడు వారే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మేము మాట్లాడడానికి అక్కడ ఆప్షన్ లేదు వారే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది వారే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మేము మేము వెళ్ళడానికి ఆప్షన్ లేదు లేకపోతే మీరే చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే నేనే చేయాల్సి వస్తుంది నేనే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది నేనే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నేనే తినాల్సి వస్తుంది నేనే చదవాల్సి వస్తుంది ఇలా ఇంకొకరికి ఆప్షన్ అనేది లేదు నేనే లేకపోతే మీరే లేకపోతే వారే ఇలా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తానే చేయాల్సి వస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి ప్రస్తుతం అండి ప్రస్తుతం చేయాల్సి వస్తున్నది అని తెలియజేయడానికి ఈజ్ సింగ్లర్ అయితే ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి ప్లూరల్ అయితే ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకోవాలి ఐ అనే పదానికి యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని ప్లస్ హ్యావింగ్ టూని తీసుకొని ప్లస్ వెర్బ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా కొన్ని సెంటెన్సెస్ అనేది చూద్దామండి She is having to do it. I am having to talk to her. I am having to talk to her. I am having to talk to her. There is no option. There is no option. There is no option. There is no option. I am having to talk to her. They are having to go there. They are having to go there. You are having to meet him. Meere atani kalaval se vastundi. Ilan. Yedayna oka parini. Oka vekti taane. Inko koru kaadu. Inko koru ke option leedu. Taane chayal se vastundi. Prastutam andi. Prastutam chayal se vastundi. Chayal se vastu nadi ane tele. Jodan ke. Is leda are leda yaman helping verb. Plus having to plus verb. Ani chapadam jaru tundi. Having అనే పదాన్ని నాలుగవ రకంగా చూసినట్లయితే హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ అనగా ఆ మీనింగ్ ఏంటి అన్నట్లయితే అయినప్పటికీ మనం అంటుంటే కొన్ని సందర్భాలలో నాకు వెళ్ళాలని లేదు అయినప్పటికీ నేను వెళ్తున్నాను నన్ను వారు పిలవలేదు అయినప్పటికీ నేను వెళ్తున్నాను ఇలా అయినప్పటికీ అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా కొన్ని సెటర్స్ చూద్దామండి This dress is very expensive having said that I want to buy it. This dress is a lot of money that I want to buy it. I want to buy it. I have to buy it. I have to buy it. I have a lot of money having said that I wear cheap clothes. I have a lot of money that I want to buy it. 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 he forgets most things having said that he always remembers my birthday atadu chaala vishayalu marchipothadu ayinappatiki na puttina roju matram ellappudu gurtu pettukuntadu ila having said that ane daniki ardham ayinappatiki okay na id edaina okati ippudu chudandi naku chadavalani ledu ఇప్పుడు చూడండి లేదా నాకు చదవాలని లేదు కాకుండా నా దగ్గర బుక్స్ లేవు నా దగ్గర బుక్స్ లేవు అయినప్పటికీ నాకు చదవాలని ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి అయినప్పటికీ తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది హ్యావింగ్ హ్యావింగ్ ని ఐదవ రకం చూసినట్టయితే ఫిఫ్త్ టైప్ 
లేంటి అన్నట్లయితే ఉన్నందుకు ఉన్నందుకు అంటుంటాం ఇచ్చిన కొన్ని సందర్భాలలో మీరు నాతో ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను నేను చాలా అదృష్టవంతుని అంటుంటారు ఇలా లేకపోతే అతడు నా లైఫ్లో ఉన్నందుకు నేను చాలా అదృష్టవంతుని నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఇలా ఏదైనా ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మనతో ఉన్నందుకు లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఐటమ్స్ కావచ్చు ఏదైనా ఒక ఐటమ్స్ మనము మనకు ఉన్నందుకు అని తెలియజేయడానికి ఓకేనా అది కార్ కావచ్చు బైక్ కావచ్చు లేకపోతే హౌస్ కావచ్చు మనం అంటుంటారు సచ్ హౌస్ హ్యావింగ్ సచ్ హౌస్ అలాంటి ఇల్లు ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను అలాంటి బ్రదర్స్ ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను అలాంటి హస్బెండ్ ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ చెప్తుంటా ఉన్నందుకు అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్ మీరు నా జీవితంలో ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ ఇన్ మై లైఫ్ మీరు నా జీవితంలో ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను చూడండి ఈ మొదటి సెంటెన్స్లో ఇక్కడ హ్యావింగ్ ఉంది ఇక్కడ టు హ్యావ్ ఉంది ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ ఉంది ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ ఉంది టు హ్యావ్ అన్న హ్యావింగ్ అన్న మీనింగ్ ఒకటే అండి ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ యూ లేదా ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ యూ ఈ రెండింటికి మీనింగ్ ఒకటే అండి టు హ్యావ్ అని చెప్పచ్చు లేదా హ్యావింగ్ అని చెప్పచ్చు ఇంకొక విషయం క్షమించండి ఇక్కడ నేను అనే పదానికి బదులుగా నను అని టైప్ చేయబడింది నేను చూసుకోలేదు క్షమించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను అని రాసుకోండి ఓకే ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ హ్యావింగ్ సచ్ స్టూడెంట్స్ అలాంటి విద్యార్థులు ఉన్నందుకు నేను చాలా అదృష్టవంతుని ఇలా చెప్తుంటారండి ఏదైనా ఒకటి ఉన్నందుకు ఉన్నందుకు అండి ఇప్పుడు చూడండి అలాంటి కారు ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఐఆమ్ వెరీ లక్కీ లేదా ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ సచ్ కాస్ ఇలా లేకపోతే సచ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ హ్యావింగ్ సచ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ హ్యావింగ్ సచ్ బ్రదర్స్ సచ్ సిస్టర్స్ సచ్ కజిన్స్ సచ్ కొలీగ్స్ హ్యావింగ్ హ్యావింగ్ తర్వాత మీరు ఏదైనా పెట్టండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ లేకపోతే షీ ఈస్ వెరీ లక్కీ హ్యావింగ్ సచ్ స్టూడెంట్స్ షీ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావింగ్ సచ్ హస్బెండ్ అలాంటి హస్బెండ్ ఉన్నందుకు అన్నట్టుగా ఇలా ఏదైనా ఒకటి మన జీవితంలో లేకపోతే ఎవరైనా ఒక జీవితంలో తనకి ఉన్నందుకు అని తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఇకపోతే ఆరవ రకం చూసినట్టయితే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ హెడ్ ఏక్ నాకు తలనొప్పిగా ఉంది ఇలా ఏదైనా ఒకటి నొప్పిగా ఉంది అని తెలియజేయడానికి నాకు తలనొప్పిగా ఉంది నాకు కడుపు నొప్పిగా ఉంది అంటుంటారు ఐఎమ్ హ్యావింగ్ స్టమక్ ఏక్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ హెడ్ ఏక్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ స్టమక్ ఏక్ అంటే నాకు కడుపు నొప్పిగా ఉంది నాకు తలనొప్పిగా ఉంది ఇలాంటివి తెలియజేయడానికి హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ జ్యూస్ నేను జ్యూస్ త్రాగుతున్నాను మనం అంటుంటాం అప్పుడప్పుడు ఏదైనా ఒకటి త్రాగుతున్నాను లేకపోతే తింటున్నాను అంటుంటాం ఇలా తింటున్నాను త్రాగుతున్నాను అని తెలియజేయడానికి కూడా హ్యావింగ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ప్రజెంట్ లో నేను తింటున్నాను ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి బిస్కెట్స్ లేకపోతే డిన్నర్ లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ లేకపోతే లంచ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లంచ్ ఇలా నేను లంచ్ చేస్తున్నాను నేను పగటి పూట అన్నం తింటున్నాను మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తున్నాను ఇలాంటి హ్యావింగ్ ని ఏదైనా ఒక తినడానికి ప్రస్తుతం తినడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది షీఈ్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ ఆమె అన్నం తింటున్నది 